بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنفقوا مما رسلناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين عن أبتنا عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من في ذل صدقتي حتى يقضى بين الناس رواه يبن حبا بإسناد صحيح अंतर्भुक्त मृत्यु पूर्व एक कथा क्या कारण टाइम पाप कर कारण 
মৃত্যুটা তার উপরে ভারী হয়ে গেছে মৃত্যুর যন্ত্রণা তাকে পেয়ে বসেছে বাঁচার কোনো পথ যখন পাচ্ছে না তখন আল্লাহর কাছে বলছে রব্বি লাউলা একটু যদি সময় আল্লাহ দিতে তাহলে আমি সাদাকা করতাম পাপ করতে 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 পাহাড় সম পাপ করে ফেলেছে বাঁচার পথ এখন খুঁজছে সে কারণ মৃত্যুর যন্ত্রণা তাকে ধরে বসেছে দুইটি বস্তু মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে পাপ পে মোষণ করে দেয় এক নম্বর সাদাকা দুই নম্বর হল সিয়াম আজকে সিয়ামের মাস দুইটা হাদিস অনুবাদ করলেই আপনার কাছে স্পষ্ট হবে গুরুত্বটা কত সিয়ামটা বান্দাকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন দিয়েছে মৌলিক তিনটা লক্ষ্য অর্জনের জন্য এক নম্বর বান্দাকে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্ত করা দুই নম্বর বান্দাকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাত দান করা তিন নম্বর বান্দাকে খাঁটি মুত্তাকি বানানো যেমন একটি নফল সিয়াম সম্পর্কে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন দুই হাজার আটশো তিন নম্বর হাদিস ওই মুসলিমের মূল মুসলিমের তিনশো সাতচট্টি বিশটা হাদিসটি আসছে সিয়াম আরাফা আল্লাহর কাছে আমি আশা করছি যে এই একটি সিয়ামের বিনিময়ে বিগত এক বছরের সমস্ত পাপ এবং আগামী এক বছরের সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দেওয়া হয় তাহলে এই হাদিস প্রমাণ করে একটা সিয়ামের কারণে আল্লাহ দুই বছরে পাপ ক্ষমা করে দিবেন তারপরে বলেছেন সিয়াম আসুরা আসুরার একটা সিয়াম অর্থাৎ আসুরা মহরম মাসের নয় দশ তারিখে কোন ব্যক্তি যদি সিয়াম পালন করে তাহলে পরবর্তী যে বছরটা আসবে এই বছরের সমস্ত পাপ আল্লাহ ক্ষমা করে দেবেন তাহলে বোঝা যাচ্ছে সিয়ামের লক্ষ্যই হলো পাপ মোষণ করা রমজান সম্পর্কে শুনেন দুই হাজার নয় নম্বর হাদিস সহি বুখারিদ আসছে রসুল সাল্লাম বলছেন মানসামি যে ব্যক্তি রমজানের সিয়াম পালন করবে ইমানের সাথে নেকি অর্জনের উদ্দেশ্যে ওই ব্যক্তির পূর্বের সমস্ত পাপকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে নফল সিয়ামের সর্বোচ্চ দৌড় হলো দুই বছরের পাপ ক্ষমা করে দিবে কিন্তু ফরজ সিয়াম একজন নাস্তিক মানুষ আল্লাহকে কোনোদিন বিশ্বাস করতে হবে না আশি বছর বয়স হয়ে গেছে এমত অবস্থায় জ্ঞান ফেরেছে হেদায়ত পেয়েছে আশি বছর বয়সে সে সিয়াম পালন করা শুরু করল আল্লাহর দয়ায় রমাদানের বরকতে আশি বছর যাবৎ যত পাপ করেছে আল্লাহ সবই ক্ষমা করে দিতে পারে এই জন্য দুই বছর না এই বছর এই জন্য এক বছর না আজীবন যত পাপ করেছে সবই আল্লাহ ক্ষমা করে দিবেন এটা হলো ফরজ এবং নফলের তারতম্য ফরজের তুলনায় হয় না রমাদানের তুলনায় হয় না আর একটা বিষয় ফরসিয়াম কোনো ব্যক্তি যদি করেন একটি করেন নফল সিয়াম যদি কোনো ব্যক্তি একটি করেন সেই হাদিস ষোলোশো চব্বিশ নম্বর হাদিস তিরমিজের মধ্যে আসছে আল্লাহ রসুল বলছেন মান সামান সাবিল্লাহ কেউ যদি একটা সিয়াম পালন করে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য আল্লাহকে সন্তুষ্টের জন্য একটা সিয়াম পালন করল আল্লাহ রবুল আলমিন ওই ব্যক্তির মাঝে এবং জাহান নামের মাঝে এত বড় একটি লম্বা গর্ত খনন করবেন যেমন গর্তের দূরত্ব হলো আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত মানে ওই ব্যক্তি যেন কোনো ক্রমে জাহান নামে প্রবেশ না করে 
আল্লাহ একটা সিয়াম পালন করার জন্য এই ব্যবস্থা করবে এই হাদিস প্রমাণ করে আল্লাহ মানুষকে জাহান নাম থেকে দূরে রাখার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা করেছে সহি মুসলিমের একটি হাদিস দুই হাজার আটশো চল্লিশ নম্বর হাদিস আল্লাহসুল বলছেন মানসমান ফি সাবিল ইল্লাহ কেউ যদি একটা সিয়াম পালন করে মাত্র একটা নফল সিয়াম उड़े जाने थाम जगह पर्त बड़ लम्बा दूरत जहां नाम व्यक्ति के दूरे रख আল্লাহ মূলত মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করতে চায় কেন এত দূরত্বের কথা বললেন তার একটা প্রমাণ হাদিস দ্বারা পাওয়া যায় ছয় হাজার সাত হাজার দুইশো পঁচিশ নম্বর হাদিস সই মুসলিম আসছে আল্লাহ রাসুল একদিন বললেন সাহাবিরা একটা শব্দ শুনলে বিকট একটা শব্দ হল বললেন যে আমরা শুনলাম শব্দ তোমরা কি জানো শব্দটা কিসে তারা বললেন না জানি না আল্লাহ রসুল বর্ণনা করছেন সাল্লাম আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান নামের মুখে একটি পাথর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল আজ থেকে সত্তর বছর পূর্বে জাহান নামের মুখে একটি পাথর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সত্তর বছর পরে আজকে পাথরটি জাহান নামের তলদেশে নিম্ন পড়ে গেছে পাথর পড়েছে জাহান নামে শব্দ হয়েছে দুনিয়াতে পাথরটা তাহলে কত উজনের ছিল পাথরটি যদি এক মিনিট নিচে নামে ষাট সেকেন্ড তাহলে কতটুকু নিচে নামতে পারে এক ঘন্টা পাথরটি যদি নিচের দিকে নামতে থাকে তাহলে পাথরটি কত তলে নামবে পাথরটি যদি চব্বিশ ঘন্টা নিচে নামে তাহলে পাথরটি কত নিচে নামবে সেখানে এক ঘন্টা নয় চব্বিশ ঘন্টা নয় একদিন নয় এক সপ্তাহ নয় এক বছর নয় সত্তর বছর যাবৎ পাথরটি নিচে নেমেছে তারপরে নামার পরে বড় শব্দ হয়েছে এবার আপনি চিন্তা করুন জাহান নাম কত গভীর কেন রসুল সাল্লা সাল্লাম বললেন এই ব্যক্তিকে আল্লাহ জাহান নাম থেকে সত্তর বছর দূরে রাখবেন একটি দ্রুতগামী বিমান দ্রুতগামী ঘোড়া সত্তর বছর হাঁটার পরে তাও তো সত্তর বছর আল্লাহ রসুল আরেকটি কথা বললেন আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত যত দূরত্ব পাঁচশো বছরের দূরত্ব একটা বিমান পাঁচশো বছর উড়লে জমিন থেকে উড়লে আসমান পর্যন্ত যেতে পারে পাঁচশো বছর যাওয়ার পরে তাহলে আল্লাহ তাকে জাহান নাম থেকে এত দূরে রাখবেন মূলত চান মানুষকে আল্লাহ জাহান নাম থেকে মুক্ত করতে ষোলোশো বিয়াল্লিশ এবং ষোলোশো তেতাল্লিশ নম্বর হাদিস ইবনু মাজার মধ্যে আসছে রমাজান সম্পর্কে এই দুইটা বললাম নফল সিয়াম রমাজান সম্পর্কে আল্লাহ বলছেন হে কল্যাণের অফিসারি তুমি প্রতিযোগিতা করতে থাকো দ্রুত প্রতিযোগিতা করো শুধু নেকিও অর্জন করো শুধু নেকিও অর্জন করো ইয়াবাগিয়াল সাররে আকসির হে অকল্যাণের অফিসারি হে দুর্নীতিবাদ হে আত্মসাৎকার হে তুমি থামো হে পাপিষ্ট তুমি থামো তুমি জানো আল্লাহ রবুল আলমিন প্রত্যেক রমাজানে রমাজানের প্রত্যেক দিনে অসংখ্য জাহান নামি ব্যক্তিকে মুক্ত করে জান্নাত দিয়ে থাকে তাহলে এই হাদিস প্রমাণ করে যে রমাজান এসে সেই মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করার জন্য আর একটি হাদিস পাওয়া যায় বাইহাকে সোহাবুল ইমানের মধ্যে আঠারোশো উনচল্লিশ নম্বর হাদিস রসুল সাল্লাহ আলাই সাল্লাম বলছেন যখনই একজন মানুষকে আল্লাহ জাহান নামে ফেলে দিবেন তখনই যদি তার সিয়াম পালন করা থাকে সিয়াম গিয়ে আল্লাহর কাছে বলবে ইন্নি মানা তহু তাম ওয়াশাহওয়াত বিন্নাহার আল্লাহ আমি এই ব্যক্তিকে দিনের বেলায় খাওয়া থেকে বাধা দিয়েছি আমি এই ব্যক্তিকে প্রবৃত্তি থেকে বাধা দিয়েছি তার কারণে আমাকে আমার সুপারিশ কবুল করুন 
আল্লাহ রসুল সাল্লাহাম বলছেন এই ব্যক্তির সুপারিশকে আল্লাহ কবুল করে ওই ব্যক্তিকে জান্নাত দান করবে এই হাদিস প্রমাণ করে সিয়াম মূলত এসেছে মানুষকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করার জন্য আর সাদাকা আপনি অনেক পাপ করেছেন পাপ থেকে মুক্ত হবেন কি করে তার পিছনে লক্ষ্য উদ্দেশ্য আপনার আল্লাহ সন্তুষ্টি তাহলে পাপ থেকে ক্ষমা পাবেন কি করে চলুন ক্ষমার পথ আল্লাহ রব্বুল আলমি দেখিয়ে দিয়েছেন রসুল্লাহ সাল্লামের মাধ্যমে তিরমিজির একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে ছয়শো চোদ্দ নম্বর হাদিস আল্লাহ রসুল বলছেন আসিয়াম জুন্না এই জুন্না তো মিনার সিয়াম হল জাহান নামের ঢাল সিয়াম মানুষকে জাহান নাম প্রবেশ করতে দিবে না বাধা দিবে কখনোই প্রবেশ করতে দিবে না অনুরূপ মিটিয়ে দেয় সাদাকা পাপকে অনুরূপ ভাবে ধ্বংস করে দেয় যেমন ভাবে পানি আগুনকে নিভিয়ে ফেলে পানির কাছে আগুন খুব দুর্বল অনুরূপভাবে সাদাকার কাছে পাপ খুব দুর্বল যখন পানি ঢালা হয় আগুনের উপরে আগুনের যতই তেজ থাকুক না কেন সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভে যায় ঠিক সাদাকা দেওয়া মাত্রই আল্লাহ রব্বুল আলমিন পাপকে ক্ষমা করে দেন পাপ রাখেন না আগুন যেমন নিভে যায় সাদাকা দেওয়া মাত্রই পাপগুলো ক্ষমা হয়ে যায় এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহী সাল্লাম বলছেন আপনার পাপের মাত্রা আপনি বুঝেন আমি বুঝি না আমার পাপের মাত্রা আমি বুঝি আর আল্লাহ রব্বুল আলমেন বুঝেন আপনি কত পাপ করেছেন এমন এত কি পাপ করেছেন সে পাপ ক্ষমা হবে না আপনাকে কে বললো পাপ ক্ষমা হবে না আল্লাহ বলছেন লা তাক না তুমি রহমত ইল্লাহ আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না ইন্না নিশ্চয় আল্লাহ যাবতীয় পাপকে ক্ষমা করে দেন তোমরা আল্লাহ রহমত থেকে নিরাশ হয়ে না আল্লাহ ক্ষমা করবে না আপনি অনেক পাপ করেছেন জেনা করেছেন মানুষ হত্যা করেছেন মদ খেয়েছেন সুদ খেয়েছেন যত কারবার আছে পাপের কোনো অপশন বাকি রাখেছেন সবই করেছেন মানুষকে হত্যা করেছেন হাজার হাজার মানুষকে পুড়িয়ে মেরেছেন এরপরেও ক্ষমার ব্যবস্থা আল্লাহ রব্বুল আলম করে রেখেছেন আল্লাহ বলছেন ইয়া গফির দনু বা জামিয়া যত পাপি একদিক থেকে জনুপ শব্দটিকে জমা বহু বছর ব্যবহার করেছেন যত পাপ আর একদিক থেকে তাকিদ গুরুত্ব বোঝানোর জন্য আবার শব্দটি উল্লেখ করেছেন জামিয়া যত পাপ করেছেন আল্লাহ সবই ক্ষমা করে দিন যেমন তিন হাজার তিনশো একুশ নম্বর হাদিস সহি বুখারের মধ্যে আসছে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন একটি পতিতালয়ের মহিলা বেশ্যা মহিলা একটি কুয়ার পাশ দিয়ে যাচ্ছিল যাওয়ার পথে দেখছে যে একটি কুকুর জিহুবা বের করে হাঁপাচ্ছে যেন তাকে মৃত্যু পেয়ে বসবে রসুল সাল্লাম বলছেন ওই মহিলা তখন নিজের পায়ের মোজাটা খুলো এবং নিজের উড়নার সাথে মোজাটাকে বাঁধল এবং নাজাত ফেলে দিল কুয়ার মধ্যে পানি উঠালো এবং ওই কুকুরটাকে পানি পান করালো রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন গফির আলাহা শুধু এই কুকুরকে পানি খাওয়ানোর বিনিময়ে পতিতালয়ের মহিলাকে আল্লাহ পাপ সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দিল একটা পতিতালয়ের মহিলা তার পাপ যদি ক্ষমা হয় তো নিশ্চিত ভাবে আমি জানি আমার পাপ ক্ষমা হবে ইনশাল্লাহ এতে কোনো সন্দেহ নেই কুকুর হালাল প্রাণী না হারাম প্রাণী হারাম প্রাণী কুকুর খাওয়া যায় না না যায় সে মরে গেলেই বা কি না মরে গেলে কি অথচ একটা প্রাণীকে তার পিপাসা মিটানোর জন্য ওই পতিতালয়ের মহিলা পানি মোজাই করে পানি তুলিয়ে খাওয়ানোর কারণে পতিতালয়ের 
মহিলার সমস্ত পাপকে আল্লাহ ক্ষমা করে দিলেন আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন দান এত বরকতপূর্ণ দান এতটাই বরকতপূর্ণ যে সাহাবাকেরাম দান করতেন বেশি বেশি দান করতেন বেশি বেশি সহি বুখারি হাদিস সাতশো সতেরো নম্বর হাদিসটা খুলুন রসুল সাল্লামের জনকে সাহাবি যখন আয়াত নাজির হলো অমিম্মা রসাক না কুম ইউং ফেকুন যখন আয়াত নাজির হলো যে রিজিক আমি দিয়েছি তার থেকে তারা যেন খরচ করে সাহাবি বলছেন কুন্না নুহা মিলু ফিসোক আমরা এই আয়াতের হুকুম বাস্তবায়ন করার জন্য বাজারে চলে যেতাম কুলির কুলি হয়ে বুঝা টানতাম বুঝা টানার পরে যেটুকু উপার্জিত হতো তার থেকে সাদাকা করে আমরা এই আয়াতের হুকুমটাকে বাস্তবায়ন করতাম আপনি একটু চিন্তা করে দেখেন সাহাবেদের মধ্যে ইমান কত ছিল ওয়ান ফেকুম ইমার না কুম যখন তাবুকের যুদ্ধের দিন আল্লাহ রাসুল ঘোষণা করলেন তোমরা যার যা আছে দান করো সবাই দান করছে কিন্তু একজন সাহাবি দূর থেকে কত মহব্বত ছিল রাসুলের প্রতি দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখছেন অনেকগুলো মানুষ আমি যা সাদাকা করব সেটা একেবারে নগণ্য একেবারে সামান্য দান অতএব মানুষ দেখে নিয়ে বলবে যে এই দানটা কেমন দান হলো দাঁড়িয়ে আছেন চুপটি করে দিতে পারছেন না সবাই যখন বেখেয়াল হয়ে গেছে ওই সাহাবি সারাদিন পরিশ্রম করে যে কয়েকটি খেজুর পেয়েছে সম্পূর্ণ না তার নিজের স্ত্রী সন্তানকে না খেয়ে রেখে ওই দানটি এসে দিয়ে দিল কেউ দেখেনি দেখেছেন একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিন জিবরিল আমিনের মাধ্যমে সংবাদ দিলেন এই মর্মে যে যারা দান করেছে আজকে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে আল্লাহর কাছে গৃহীত হয়েছে ওই ব্যক্তি কাউকে না জানে দান করেছে সবচেয়ে কম দান অথচ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দান হিসাবে পরিগণিত হয়েছে চোদ্দোশো উনিশ নম্বর হাদি সহি বুখারির মধ্যে আসছে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম একদিন বসে আছেন এক সাহাবি গিয়ে প্রস্ত করছেন আল্লাহ রাসুল আপনি বলুন তো কোন সাদাকা আল্লাহর নিকটকে সবচেয়ে নেকিপূর্ণ সবচেয়ে নেকি হয় কোন সাদাকা দিলে আল্লাহ রাসুল বলছেন তুমি এমন সময়ে সাদাকা করবা যে সাদাকা তোমার সময়টা এমন তুমি ভাবছো কখন যেন দরিদ্র হয়ে যায় আর অল্প কিছু আছে হঠাৎ দরিদ্র হয়ে যেতে পারি আর তুমি আশা পোষণ করো যে যদি একটু অর্থ থাকতো কতই না ভালো হতো ঠিক এই মুহূর্তে যে সাদাকা তুমি আল্লাহর কাছে করবে এটা হলো সবচেয়ে নেকিপূর্ণ সাদাকা আপনার কোটি কোটি টাকা আছে দান করবেন ওইটা আল্লাহর কাছে শ্রেষ্ঠ সাদাকা নয় কিন্তু একজন মধ্যবিত্ত সে আশা পোষণ করে একটু টাকা পয়সা থাকলে ভালো হতো ভয় করে কখন যেন দরিদ্র হয়ে যাব এমন অবস্থায় কেউ যদি আল্লাহর পথে দান করে ওই দানটা আল্লাহর কাছে বেশি গ্রহণযোগ্য হয় অন্য হাতে চাষে জহুদুল মুকিল আল জহুদুল মুকিল্ল অর্থাৎ একইবারে কম জিনিস অত্যন্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছে এই সাদাকা আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি গ্রহণযোগ্য তার প্রমাণ পাঁচ হাজার চারশো আশি নম্বর হাদিস জনৈক সাহাবি মসজিদ থেকে ফিরে আসছেন সেই বুখারে হাদিস আল্লাহ রাসুল বলছেন তোমরা কেউ মেহমানটাকে নিয়ে যাবে সবাই বিভিন্ন কারণ দেখা বলল পারব না আমার জানা আছে আমার খাদ্যটুকু আমার বাসায় আছে আমার স্ত্রী রেখে দিয়েছে সাহাবি বললেন আল্লাহ রাসুল আমি নিয়ে যাব ওই সাহাবি সাথে করে নিয়ে গেলেন যাওয়ার পরে তার স্ত্রী বললেন যে মেহমান নিয়ে মেশেছো কিন্তু তোমার খাবারটা ছাড়া আর খাবার নেই আমরা যেগুলো খাবো এই খাবারটুকু আছে আমরা খেলে মেহমান পাই না আর মেহমান পেলে আমরা পাই না ছেলেদের ঘুমিয়ে দিলেন ঘুমিয়ে দেওয়ার পর স্ত্রীকে বললেন যখন তুমি আমার সামনে খেজুরগুলো দিবা একটু পরে গিয়ে 
তুমি বাতিটা নিভিয়ে দিও চেরাকটা নিভিয়ে দিও যেন মেহমান বুঝতে না পারে আমি একটা খেজুর মুখে নিয়ে মুখের শব্দ করতে থাকব তিনি মনে করবেন যে উনিও খাচ্ছেন আমিও খাচ্ছি সমস্ত খেজুর নিজ মেহমানকে খাওয়ালেন তিনি মাত্র একটি খেজুর খেলেন এই হাদিসগুলো মানুষের সামনে এখন উপস্থাপন করা যায় না আল্লাহ রব্বুল আলমিন খুশি হয়ে গেলেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন স্বামী স্ত্রীর এই দৃশ্য দেখে একেবারে কম দরিদ্র সাহাবি তিনি তার মেহমানকে এত সম্মান করলেন মনে রাখবেন আপনারা আজীবন যদি মেহমানকে সম্মান করা হয় মেহমানকে যদি খানা খাওয়ানো হয় তাহলে স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলমিন তার অবস্থা থেকে হাসেন যদি কোন ব্যক্তি নিজে না খেয়ে মেহমানকে আপ্যায়ন করায় খাওয়ায় তাহলে আল্লাহ কত খুশি হন পরের দিন সকালে আল্লাহ রসুল ডেকে পাঠিয়েছেন ওই সাহাবিকে কালকে রাত্রিতে কি ঘটেছে তিনি বলছেন না কিছু তো ঘটেনি আপনি মেহমান দিলেন আমি তো মেহমানকে খাওয়া দিয়েছি সাহাবি মনে করেছেন হয়তো আমি কোনো অপরাধ করে ফেলেছি আল্লাহ রসুল সুসংবাদ দিলেন কালকে রাত্রে তুমি এবং তোমার স্ত্রী যে কাজ করেছো এই কাজ করার কারণে আল্লাহ হেসেছেন এবং সমস্ত সাহাবিদেরকে সমস্ত সরি সমস্ত ফেরেস তাদেরকে দেখিয়েছেন দেখো আমার বান্দা কি চাই আমার সন্তুষ্টির জন্য কি করতে পারে আবু আকার রাজিয়াল্লাহ ষোলোশো আটাত্তর নম্বর হাদিস আবুদৌদের মধ্যে আসছে ওমর রাজাল্লাহ বলছেন আমার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আন্না কথা টাকা আমরা যেন সাতকা করি এই মর্মে আল্লাহ রাসুল আমাদের নির্দেশ দান করলেন উপস্থিত হলাম আল্লাহ রাসুল সাল্লামের নিকটে উপস্থিত হলাম আমার অর্জিত সম্পদের অর্ধেকটি নিয়ে উদ্দেশ্য আমি আজকে আবু বকরকে অতিক্রম করেই ছাড়ব প্রতিদিন তিনি অতিক্রম করেন আমি কখনো তাকে পারি না রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন মা আপকাই তাই আমার উমর তুমি কি রেখে এসেছ পরিবারের জন্য তিনি বললেন আপকাই তো নিশ্চিম আলী আমার মালের অর্ধেকটি আমি রেখে এসেছি আর অর্ধেকটি নিয়ে এসেছি আবু বকর যখন আসতেন তখন জিজ্ঞেস করলেন আমি সবকিছুই নিয়ে নিয়ে উপস্থিত হয়েছি আমার পরিবারের জন্য শুধু রেখেছি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুলকার কিছুই বলুন যদিও বা আবু বকর রজালের সম্পদ কম আর আবু বকর উমর রজালের সম্পদ অনেক 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 গুরু বেশি কিন্তু তাই বলে বলুন তো আল্লাহর নিকটে কোন সাদাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো কোন সাদাকা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো আবু বকর রজাল সাদাকা যদি কোনো ব্যক্তি তার মন নিয়ে এইভাবে আগায় আবু বকর সম্পর্কে আর একটি হাদিস বলতেই হয় আল্লাহ রাসুল একজন জিজ্ঞেস করছেন তোমাদের মধ্যে কে আজকে মিসকিন কে খেতে দিয়েছ কেউ কথা বলেন না আবু বকর জালানো বলছেন আল্লাহ রাসুল আমি দিয়েছি রাসুল সাল্লাম তৃতীয় প্রশ্ন করলেন মানে আহদা জান মানে আহদা মারুই জান মিনকুম তোমাদের মধ্যে আজকে কে একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে গেছে সবাই চুপ কেউ কথা বলে না আমি দেখতে গেছি আবু বকর জালানো বলছেন আল্লাহ রাসুল আমি দেখতে গেছি একজন রোগীকে দ্বিতীয় প্রস্তক চতুর্থ প্রস্ত করলেন মান আদা জানা জাতান মিনকুম তোমাদের মধ্যে আজকে জানাজাই শরিক হয়েছে এমন ব্যক্তিকে সবাই চুপকে উত্তর দেন না আবু বকর রাজালানা বলছেন জাল রাসুল আমি জানাজাই শরিক হয়েছে আজকে 
রাসুল সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মাস তামা হয় না যার মধ্যে এই জিনিসগুলো একত্রিত হবে দেখালাল ইল্লা দেখালাল জান্না ওই ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে একদিন আবু বকর নিজেই জিজ্ঞেস করছেন আল্লাহ রসুল এমন কোন কি ব্যক্তি আছে যে জান্নাতের সব দরজা তাকে ডাকবে জান্নাতে যখন প্রবেশ করতে যাবে জান্নাতের আটটি দরজা সব দরজাই বলবে যে আমার দিক দিয়ে ঢুকো তুমি আমার সাইড দিয়ে জান্নাতে ঢুকো এমন কেউ ব্যক্তি আছে সব দরজা ঢাকবে রসুল সাল্লাম বলছেন যে উরিদু আমি আরে আউাকার আমি তো মনে করি তাদের মধ্যে তুমি একজন তুমি যখনই জান্নাতে ঢুকতে যাবে সমস্ত দরজা তোমাকে বলবে এই দিক দিয়ে ঢুকো জান্নাতে এই দিক দিয়ে জান্নাতে ঢুকো আমরা জান্নাতের জন্য পাগল আর জান্নাত আবু বকরের জন্য পাগল ভাবটা এরকম আমরা জান্নাত খুঁজছি আর বলছি আল্লাহ কতবার বলছি আর আবু বকর জান্নাত খুঁজে না জান্নাত খুঁজে বের করে আবু বকরকে আবু বকর কোথায় তারা রেডি থাকবে যখন আবু বকর জান্নাতে যাবে তখন আহ্বান জানাবে যে আমার দিক দিয়ে তুমি প্রবেশ করো আমার দিক দিয়ে প্রবেশ করো তাহলে আবু বকরের মধ্যে কি গুণ একত্রিত হয়েছিল সবগুলো গুণ গুরুত্বপূর্ণ বন্ধুরা আমার আমি আলোচনার এই ফাঁকে এসে বলতে চাচ্ছি আপনাদেরকে সাদাকা বেশি বেশি করে করুন তাহলে আপনি কি পাবেন পাপ তো মাপ হবে মৃত্যুর পূর্বে আপনি নিষ্পাপ হয়ে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবেন দুই নম্বর মৃত্যুর সময় আপনার মৃত্যুটা তাড়াতাড়ি হবে আপনি কি চিন্তা করতে পেরেছেন যে আয়াতের অনুবাদ করলাম সোরা মুনাফুকুম দশ নম্বর আয়াত ওয়ান ফেকুম আহাদাকুমুল মাহমুদ মৃত্যু আসার পূর্বে দানটা করতে হবে মৃত্যু এসে গেলে কণ্ঠরালিতে চলে এসেছে তখন দান করে লাভ হবে না আপনি বলুন তো দেখি ওই ব্যক্তি সাদাকা করার কথা বলে কেন হজ করার জন্য বলে না কেন সালাদ করার কথা বলে না কেন সিয়াম পালন করার কথা বলে না কেন ওই ব্যক্তি সাদাকা করতে বলে কেন সাদাকা করলেই আমি মাফ পেয়ে যাব। প্রথমত সালাদ করতে সময় লাগে হস করতে মক্কায় যাওয়া লাগে সিয়াম পালন করতে সময় লাগে কিন্তু সাদাকার কথা বলতে সময় লাগে না পাপ মোচন হয় সাদাকা করলে যত দ্রুত অন্য অন্য কাজগুলো করতে সময় লাগে অতপর কবুল হতে পারে সাদাকা দেওয়া মাত্রই তার পার্য ক্ষমা হয়ে যাবে তখন জানতে পারে যখন মারা যাচ্ছে এই জন্য সে সাদাকা করার কথা বলে মৃত্যুর যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায় আল্লাহ রাসুল ওই হাদিসে বললেন চোদ্দোশো উনিশ নম্বর হাদিসে বললেন ওলা তুম হিল হাতটা ইদা বালা কাতে হুলকুম সাবধান সাহাবি শুনে রাখো তুমি দান করবে 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 এই দিন করবে এই দিন করবে এই বছর করবে ওই বছর করবে হঠাৎ করে দেখা যাবে মৃত্যু চলে এসেছে তখন দান করছো এই পর্যন্ত দানকে নিয়ে যাওয়া না কোনো লাভ হবে না আল্লাহ সাল বলছেন ওলা তুম হিল হাতটা ইদা বালা কাতে হুলকুম দুই আপনি মারা গেলেন কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে জ্বলতেই থাকবে যদি কোনো ব্যক্তির অগ্রিম সাক্ষা করা থাকে কবরে জাহান নামের আগুন জ্বলবে না একটা গ্যারেন্টি সেই ইবনে তাবরানি কাবিরের হাদিস সাতশো অষ্টাশি নম্বর হাদিস সহি সনদে বর্ণিত হয়েছে রসুল সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম বলছেন ইন্না সদাকাত আল্লাহ তথ্যবু সাহেব আল কবর হার রাহা আল্লাহ রসুল বলছেন কবরে মাটি দেওয়ার পরে পাপি ব্যক্তির কবরে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে পাপ আজাব তাকে আঁকড়ে ধরে যদি সাদাকা দিয়ে থাকে অতি দ্রুত ধপ করে জাহান নামের আগুন নিভে যায় সাদাকা দেওয়া মাত্রই আপনার আব্বা মারা গেছে আপনার আম্মা মারা গেছে আপনি জানেন না কবরের অবস্থা কি আপনার দাদা মারা গেছে জানেন না আপনার কবরের অবস্থা কি যদি আপনি মনে করেন আল্লাহ আমার দাদার কবরে আমার আব্বার কবরে আমার মায়ের কবরে যদি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে থাকে আমি তারই নিয়ে সাদাকা করছি আল্লাহ তুমি সাদাকার বিনিময়ে জাহান নামের আগুনটাকে নিভিয়ে দিও যেন কবরে আগুন যেন না থাকে অবশ্যই কবুল হবে কারণ আল্লাহ রাসুল বলছেন ইন্না সাদাকাদ্লা তথ্য গো হরাল কবর সোহাস অর্থাৎ জাহান নামের আগুন নিভে যাবে
একটা বিল্ডিং আগুন লেভেছে দমকল বাহিনী এসে আগুন নিভার চেষ্টা করছে আপ্রাণ চেষ্টা করছে বারবার চেষ্টা করছে তাও তিন দিন এক সপ্তাহ সময় লাগে জাহান নামের আগুন নিভাতে সময় লাগে না সাদাকা দেওয়া মাত্র সঙ্গে সঙ্গে আগুন নিভে যায় আপনি কবর থেকে বাঁচতেন এবার কেয়ামতের মাঠে যাবেন কিভাবে কেয়ামতের মাঠে বাঁচবেন কি করে তিন হাজার তিনশো দশ নম্বর হাদে সই হিব্বানের মধ্যে আসছে মোহাম্মদ রসলুল্লাহ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম বলছেন যতক্ষণ মানুষের মাঝে ফাইসালা না হবে অর্থাৎ সূর্য থাকবে মাথার উপর বাঁচার কোনো উপায় থাকবে না এমত অবস্থায় আপনি এবং আমি বাঁচব কি করে যদি সাদাকা দেওয়া থাকে আমার আপনার তাহলে ওই সাদাকার ছায়া নিচে আমি অবস্থান করব কতক্ষণ পঞ্চাশ হাজার বছর সময় পর্যন্ত আমি সাদাকার ছায়া নিচে অবস্থান করব মাথার পথ তো আল্লাহ দিলেন কিন্তু আমি পথ তো বের করি না আমি পথ বের করতে চাই না মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইকাম বলছেন এবার আপনি কাঠ গড়ায় উপস্থিত হিসাব নিচ্ছেন মহান রবুল আলমিন চিন্তাই করা যায় না সই বুখারির হাদিস চোদ্দশো তেরো নম্বর হাদিস जहान नाम छाड़ा किस देखे আর সামনে থাকবেন মহান রব্বুল আলমিন তার মাঝে আর আল্লাহর মাঝে কোনো দোষ ভাষে থাকবে না এমন অবস্থায় এইটুকু বলে আল্লাহ রসুল বলছেন আল্লাহ রসুল বললেন সাবধান সাহাবিরা এই দাউ দাউ করে প্রজ্জ্বলিত আগুন জাহান নাম থেকে তোমরা বাঁচার চেষ্টা করো যদিও খেজুরের এক টুকরো আল্লাহ রাস্তায় দান করে হয় তবুও তোমরা জাহান নাম থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করো আপনি কাঠ গড়ায় বেঁচে যাবেন এরপরে বলছেন যদি সাদা কা দেওয়ার কিছু না থাকে मीरपुर दाड़ी একজন অপরিচিত মানুষের জিজ্ঞেস করলো আমি তো দশ নম্বরে যাব বলুন তো রাস্তা কোনটা আপনি সঠিক রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেন আপনার দান করার কোনো টাকা নেই কোনো সম্পদ নেই কোনো পয়সা নেই আপনি মানুষকে কথার দ্বারা সাদকা করুন আপনি কি হজে গিয়ে দেখেছেন দেখবেন অনেক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে আছে একটা টিসু বিতরণ করছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টিসু বিতরণ করছে তফ করার সময় তীব্র গরমে ঘেমে আপনি অস্থির আপনি চলতে পারছেন না আপনাকে টিসু দিচ্ছে আবার কেউ দেখবেন স্প্রে করার জন্য ঠান্ডা পানি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে আপনাকে পানি ছিটিয়ে দিচ্ছে এরা বুঝে সাদাকা ওই লোকের অর্থ নেই কিন্তু ঠান্ডা পানি নিয়ে এসে হাজিদের উপরে মারছে ঠান্ডা পানি পেয়ে হাজিরা তৃপ্তি অনুভব করছে সৌদি আরবের মানুষ বুঝে কি দানটা কি জিনিস আমরা বুঝি না অলাভি শিক্ষিত আমরা তিন খেজুর একটা টুকরা একটা খেজুর না একটা খেজুরকে কয়েক টুকরা করলে টুকরা হয় একজন রেকশালা মনে করছে আমি তো দান করতে পারি না আমি কি করব ওই রেকশালা যদি এক টাকা টাকা দান করে মাত্র এক টাকা দান করে তবুও কালকে আমাদের মাঠে তার জন্য এই সাদা কাটা কেমন হবে হাদিসে আসছে আপনাকে কোনটা শোনাব তেরোশো চোদ্দশো দশ নম্বর হাদিস সহি বুখারিতে আসছে আল্লাহ রসুল বলছেন মান তাম্রা তিন মিন কাশ্মিন তৈমিন जकतर कथा जकत दी अपना बाध्य फाके दी पा नफल सदाकार कथा जकत तो अपने दीते बाध्य और आपसी सदाकार कथा नफल सदाकार कथा जो পবিত্র রুজি থেকে হালাল রুজি থেকে যদি কেউ এক টুকরা খেজুর দান করে আল্লাহ রাসুল বলছেন ইন্নালিহি মহান আল্লাহ এক টুকরা খেজুরকে ডান হাতে গ্রহণ করে থাকে
खेजुर के विशाल पहाड़े मत बड़ कर पहाड़े सैडे की सूर्य आलो पड़े पड़े ना पहाड़ जो माथार ऊपर थके रिक्शा वाला किया सूर्य की ताकि आलो दी पर ताप दीते आज अमीन हो अथवा पहाड़े चे अनेक बड़ कर दें एट तो बोझानो जा जाननाते जावागे जिन फिल मानसमी दान भागत टुकड़ा हाथ बुलिए दाओ देखो अंत ठंडा दाओ तुम अंतर ठंडा हो जाए हादिस गो प्रमाण कर शेष पर्या 
বলতে চাই যে পাপ মোষণের জন্য কবরের আজাব থেকে বাঁচার জন্য কিয়ামতের মাঠে সূর্যের তাপ থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর কাঠগড়া থেকে বাঁচার জন্য এবং জাহান নাম থেকে বাঁচার জন্য আপনি বেশি বেশি করে সাদকা করতে থাকুন সিয়াম পালন করছেন আল্লাহ রাসুল সাল্লাহাম কি করতেন রমাদান মাসে এই রমাদান মাসে সে হাসিচ্ছে বলেই আমি প্রস্তুতরে চলে যাব আজ আদুবিল হৈরে বিল মুরসালা আল্লাহ রাসুল বলছেন সই মুখারির পাঁচ নম্বর হাদিস আল্লাহ রাসুল সাদাকা করতে করতে জিবুল আমিনকে দেখাতেন যে দেখো আমরা মানুষ তোমরা ফেরেস্তা আমরা কত দান করতে পারি বিল ফিরিহিল মুরসালা দান করতে 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 ঝড়ের বেগে দান করতেন রমজান মাসে কিছুই রাখতেন না একবার নিঃস্ব হয়ে যেতেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কিন্তু রমজান মাস চলছে আমরা দান করি না আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে এই পর্যায়ে দুইটা এক নম্বর অনুবাদ আমরা সমাজে দাওয়াতি কাজ করছি সিরিক বেদাতে আজকে ভর্তি চারিদিকে ভর্তি কিন্তু ফুল টাইম দাওয়া দেওয়ার মতো লোক নেই আমরা ইচ্ছা করেছি ফুল টাইম কয়েকজন দায়ী রাখব সমাজে তারা খুতবা সহ চিটাগং বলেন সিলেট বলেন বরিশাল বলেন গতকালকে ফরিদপুরে গিয়েছিলাম গত এক তারিখে গেছিলাম চাঁদপুরে যেখানে সিরিক এবং বোদাতে ভর্তি মাজার পূজা কান খানকা পূজা কবর পূজা গাছ পূজা পাথর পূজায় ভর্তি এ এলাকায় দাওয়াতি কাজ করার মতো কেউ নেই আমরা দক্ষ দায়ীদের মাধ্যমে সেখানে দাওয়াতি কাজ করব আপনাদের কাছে চাই জাকাতের অংশ আপনাকে একটা খাত ব্যয় করতে হবে এই মর্মে এক বছরের টার্গেট নিয়ে আগাতে হবে যেন অন্তত নির্ভেজাল তাহিদের দাওয়াতটা তাদের কাছে পৌঁছে দিই আপনারা পারেন আমি একজন দায়ীকে প্রতি মাসে ভাতা দেব আপনাদের অনেক সম্পদ আছে আল্লাহ আপনাদের সম্পদে বরকত দান করবে দানের আদেশগুলো আপনি ভাববেন আর মনে করবেন তাহলে একজন দায়ীকে আমি পঞ্চাশ জন আমি একশো জন দেড়শো জন দুইশো জন তিনশো জন কর্মচারীকে ভাতা দিচ্ছি এক একজনের বেতন পঞ্চাশ হাজার টাকা তিরিশ হাজার টাকা চল্লিশ হাজার টাকা আমি একজন দায়ীর বেতন দুইজন দায়ীর বেতন মাসে দিতে পারবো না কেন একটু ভাবলেই আপনার দুনিয়া যেমন সহজ হবে পরকাল সহজ হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আর এই দাওয়াতি কাজের জন্য আমরা আর একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেছি বই বিতরণ করার জন্য আমরা বই বিতরণ করতে চাই আজকে যে প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ইফতার মাহারপিলটা হচ্ছে এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য একটি হলো দিনই উদ্দেশ্য এই প্রতিষ্ঠানের অন্তত ফোর্টি পারসেন্ট প্রফিটটা ব্যয় হবে শুধু নির্ভেজাল তাহিদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেন কবুল করে আল্লাহ মামিন আপনারা আন্তরিকভাবে দোয়া করুন এবং এই প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ কিনে দাওয়াতি কাজে আপনাকে সহযোগিতা করতেই হবে নামটা যেন কি বলছিলাম ও এই তো আছে আপনারা দেখছেন এখানে আমি অনুরোধ করব আপনাদেরকে আজকে একটা তুলনামূলক কথা বলি পেপসির বেচা কেনার মাধ্যমে ইহুদিরা টাকা সংগ্রহ করছে এবং ইহুদিদের অসংখ্য কোটি কোটি মুসলমানকে তারা ইহুদি তৈরি করার জন্য পেপসিকে ব্যবহার করছে আজকে প্রাণ গ্রুপটা আশ্চর্য হবেন এর অর্থটা চলে যায় কাদিয়ানিদের যারা আল্লাহ নবীকে শেষ নবী স্বীকার করে না বিশ্বাস করে না আজকে কি আমরা সই আকিদার ভাইয়েরা এই পণ্যগুলো কেনার মাধ্যমে আমরা কি দাওয়াতি কাজের ক্ষেত্রে ফোর্টি পার্সেন্ট প্রফিটটা দাওয়াতি কাজে ব্যয় করতে পারি না অবশ্যই পারি যদি আমরা সচেষ্ট হই আন্তরিক যদি হই অবশ্যই পারবো ইনশাল্লাহ আপনাদের অনুরোধ করতে চাই আপনাদের বলতে চাই এই মর্মে দাওয়াতি কাজের সহযোগিতা করুন এবং বেশি বেশি করে আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে কথাটি বলেনি জেলখানায় গিয়েছিলাম চার মাস দুই দিন ছিলাম তার মধ্যে তিন মাস বাইশ দিন ছিলাম একজন বিখ্যাত আলেমের সাথে বাংলাদেশে পরিচিত নয় আন্তর্জাতিক মানের ব্যক্তিত্ব গোটা পৃথিবীতে পরিচিত যিনি তার সঙ্গে ছিলাম একটি বই কোন ব্যক্তি তার হাতে দিয়েছিলেন জেলখানায় আর এই বইটি পড়ার মাধ্যমে জাল হাদিসের কবল রাসুল্লাহ সালাদ বইটি পড়ার মাধ্যমে তিনি আমার কাছে পত্র লেখেন দুই হাজার তেরো সালে পঁচিশে ডিসেম্বর এক পৃষ্ঠা না দুই পৃষ্ঠা নয় পৃষ্ঠার পত্র লেখেন ভুল সংশোধনের সফলতা ব্যর্থতা নেই লজ্জারা কিছু নেই এই মর্মে তিনি পত্র লিখেছেন আমার কাছে শুধু বই পড়ার মাধ্যমে মানুষের সংশোধন কিভাবে আসে বইগুলো হাজার হাজার কপি যদি বিতরণ করতে পারতাম তিনি পত্রের মধ্যে লিখেছেন যে সহৃদয় ব্যক্তি ব্যবসায়ী ব্যক্তি জন্য এই বইটি লাখ লাখ কপি ছাপিয়ে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছিয়ে দেন আমি অনুরোধ করব এটা আর একটি অনুরোধ করব আমরা এতিম প্রতিপালন করি অনেক 
আপনার মসজিদেও দান করতে পারেন মিসকিনকেও দান করতে পারেন বিধবাকেও দান করতে পারেন বিধবা কে সহযোগিতাকারী মিসকিনকে সহযোগিতাকারী আর এতিমকে সহযোগিতাকারী এই তিন শ্রেণীর মানুষ আল্লাহ রাসুল জান আল্লাহ রাসুলের সাথে জান্নাতে থাকবেন সুতরাং দান করতে পারেন তবে এতিমদের খাতে দান করার ফজিলতটা একটু বেশি আমরা অনুরোধ করব আপনাদের কাছে একজন এতিমকে বছরে প্রতিপালন করতে টাকা লাগে তিরিশ হাজার টাকা আপনিও এর সাথে শরিক হতে পারেন প্রায় এই দেশে পাঁচ শতাধিক এতিমকে আমরা খাবার দিয়ে থাকি আপনারা এর সঙ্গে শরিক হতে পারেন আল্লাহ রব্বুল আলমের জন্য আমাদের তৌফিক দান করেন আল্লাহ আমিন বন্ধুরা আবার আমি আমার আবেদন জানানোর পরে আমি কিছু প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি আপনারা প্রশ্নের উত্তরগুলো শুনে নিন আমরা জানি একটি হাদিস আছে যে ডান হাতে দান করলে বা হাত যেন না জানে এর ব্যাখ্যা কি জি দান যদি এটা ছয়শো ষাট নম্বর হাতে সই বুখার মধ্যে আসছে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যদি কোনো ব্যক্তি দান করে মানুষকে না দেখায় তাহলে ওই ব্যক্তি সরাসরি আল্লাহর আরসের ছায়ার তলে কি আমাদের পাঠে অবস্থান এমনভাবে দান করবে ডান হাত দান করতে বাম হাত জানবে না কিন্তু আজকে আমরা দান করার পরে নাম ঘোষণা না করলে পরে বছর আর দান করি না প্রধানমন্ত্রীর সাথে ছবি তুলতে ভালোবাসি অমুক প্রতিষ্ঠানে দান করেছে অমুক ব্যক্তি এটা আসলে আদৌ ঠিক নয় কিন্তু রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম আবু বাকার এবং ওমর রাজ আলমের দান পরীক্ষা করতে চাচ্ছিলেন যে কে কত দান নিয়ে আসছে এর অর্থ এটা নয় যে বলা যাবে না বলা যাবে উদ্দেশ্য ভিন্ন হতে হবে অর্থাৎ যদি রিয়া হয়ে যায় তাহলে সিঁড়ি খর দানটা মনের মধ্যে যদি অহংকার না জন্মে তাহলে কোনো আপত্তি নাই এরপরেও ডান হাতে দান করতে হবে বাম হাত যেন না জানে গোপনে দান করতে হবে কেউ যেন না জানে ইচ্ছাকৃতভাবে নামাজ ত্যাগ করে বিধান কি সুরা মারিয়াম উনষাট নম্বর আয়াতে আসছে যে ব্যক্তি দুই শ্রেণীর মানুষ এক শ্রেণীর মানুষ সালাদকে অস্বীকার করে এক শ্রেণীর মানুষ সালাদকে অস্বীকার করে ও একবারে কাফের আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে সালাদকে অস্বীকার করে না অলসতায় পড়ে না ধমক দিলে পড়ে এই ব্যক্তির স্থান হবে ফাইয়াল কৌনা গাইয়া জাহান নামের তলদেশে এই ব্যক্তির অবস্থান হবে অনেক বোকা মানুষ বলে থাকে দুই এক দিনের জন্য জাহান নামে যাব পরে আবার বেরিয়ে আসব ও জানে না যে লক্ষ কোটি বিলিয়ন ওজনের একটি পাথর জাহান নামে পড়তে সময় লাগে কত বছর সত্তর বছর ওই বোকা লোকটি জানে না যে জাহান নামে পড়তেই সময় লাগবে সত্তর বছর আর বলে দুই এক দিন জাহান নামে থেকে পরে আবার বেরিয়ে আসবো ওর পাগল না একটা কেউ কি জান না জাহান নামে এক মিনিটের জন্য যেতে চান এক সেকেন্ডের জন্য কেউ যেতে চান যে না অতএব বেনাবাজিকে জাহান নামে যেতেই হবে বিকল্প কোনো পথ নেই জাহান নামে যেতে হবে ওই ব্যক্তি পাপ মানে সালাত আদায় না করার কারণে যে পাপ হয়েছে ওই পাপের পায়শ্চিত্ব ভোগ করার পরে একসময় জান্নাতে যাবে তবে যে ব্যক্তি সালাদকে অস্বীকার করে ওই ব্যক্তি কাফে আল্লাহ রসুল একশো আটষট্টি মিস্টার হাজি সই মুসলিম আসছে আল্লাহ রসুল বলছেন বাইনাল আবদে ও বাইনার রজুলে তার কুস সালাদ অর্থাৎ একজন বান্দা একজন সাধারণ ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য হলো সালাদ যে ব্যক্তি সালাদ আদায় করলো মুসলিম আর যে ব্যক্তি সালাদ আদায় করলো না ওই ব্যক্তি কাফে হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম কি নুরের তৈরি না রসুল সাল্লাহ আলাইকাল্লাম মাটির তৈরি তার কোরআন থেকে দলিল আপনারা নেন সুরায় কাহাব একশো দশটা মনে হাতে আসছে আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন কুল ইন নামান বাসার মোহাম্মদ সাল্লাম আপনি বলুন যে আমি মাটির আমি মানুষ মাত্র আমি কি মানুষ মাত্র মানুষ কিসের তৈরি আল্লাহ রসুল মানুষ মানুষ কিসের তৈরি সুরায় রোম বিষ্ণম রায়াত খুলুন আল্লাহ আল্লাহ রব্বুল আলম বলছেন অমিন আয়াতি আন খলা কাকুম মিন তুরাব সুম্মান তুম বাসারুম তন্তাসেরুন আল্লাহ বলছেন যে আল্লাহর যতগুলো নিদর্শন আছে তাদের মধ্যে একটি নিদর্শন হলো আল্লাহ তোমাদেরকে তৈরি করেছেন মাটি থেকে অতপর মানুষ আকারে গোটা পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে তাহলে আল্লাহ নবী মাটির তৈরি ছিলেন নিঃসন্দেহে নূরের তৈরি ছিলেন না তিনি মানুষ আল্লাহ রসুল বলছেন সই মুসলিম চারশো তেরো পৃষ্ঠার হাতে দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যে আসছে যে খুলে কতিল মালাই কাবিন নূর ফেরস্তাদের তৈরি করা হয়েছে 
নূর দ্বারা ও খলিকাল জান নবীন নার আর জিনদেরকে তৈরি করা হয়েছে আগুন দিয়ে ও খলিক আদম মিম্মা বুসিফা লাখুম ও অফিরায়তিন মিন তুরাব আর আদম সন্তান আদমকে তৈরি করা হয়েছে মাটি দ্বারা যদি মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম আদমের বাচ্চা হয় তাহলে অবশ্যই মাটির তৈরি দিন হ্যাঁ আল্লাহ রাসুলকে নূর দ্বারা তৈরি করা হয়েছে সর্বপ্রথম আল্লাহ আমার নূরকে তৈরি করেছে আল্লাহর নূর হবে নবী নবী পয়দা নবী নূরে সারা জাহান পয়দা মরমে যে কথাটি চালু রয়েছে ডাহা মিথ্যা কথা শরীয়তের নামে যত মিথ্যা কথা চালু আছে তার মধ্যে নাম্বার ওয়ান মিথ্যা কথা হলো এটা যে আল্লাহ নবী নূরের তৈরি একই প্রশ্ন করেছেন যে সবে বরাতের কোন নামাজ আছে কি সবে বরাতের কোন নামাজ নেই সবে বরাত বলতে শরীয়তে কিছু নেই বাংলাদেশে পনেরোই সাবান সিয়াম রাখা হয় একটি এটা বেদাতি সিয়াম চলবে না এটা বরং এক তারিখ থেকে নিয়ে পনেরো তারিখ রাগ পর্যন্ত বাংলা সিয়াম রাখবে এটা সৈয়াদি দ্বারা প্রমাণিত নামাজ ত্যাগ করে রোজা পালন করলে কি কোনো লাভ হবে কোনো লাভ হবে না আগে সালাদ তারপরে অন্য জাকাতের বিধান বা নিসাব জানতে চাই হ্যাঁ জাকাত যদি হয় আপনার জাকাত এবং ওষুর টাকা যদি হয় আপনার স্বর্ণ যদি হয় স্বর্ণ এবং টাকা একই জিনিস যদি হয় সাড়ে তিন লক্ষ তাহলে আপনি এর উপরে জাকাত ফরজ হয়ে গেছে এক বছর থাকার পরে অনুরূপভাবে যদি চাঁদির হিসাবে যদি কেউ দিতে চায় তাহলে ওটা সত্তর থেকে আশি হাজার টাকা থাকলেই জাকাত হয়ে যাবে বর্তমান সমাজে কি লেখছেন অনেক দল ও মত প্রতিষ্ঠিত আছে আমরা একটি গ্রহণ করব এবং কেন এ এবং কিভাবে বুঝব বর্তমান সমাজে অনেক দল আছে আপনাকে একটি দলে অংশগ্রহণ করতেই হবে যে দলের সাথে সাহাবা কেরামের হাদিসের মিল রয়েছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের এক কথা শরীয়তের মিল রয়েছে তাদের সাথে থাকবেন এই দলটাকে বলা হয় সালাফি বলা হয় মোহাম্মদি আহল হাদিস আসাবুল হাদিস তারা কোনো ব্যক্তির রায়কে বিশ্বাস করে না কেবলমাত্র পবিত্র করে এবং সই হাদিস মেনে চলে তাদের সাথে থাকতে হবে ঈদের জন্য কিছু সেমাই বা অন্য খাদ্যদ্রব্য দান করলে কি সেটাকে সাদাকে বলা যাবে অবশ্যই বলা যাবে কোনো সমস্যা নেই আপনি করতে পারেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম একটি দিন বা মত নিয়ে এসেছিলেন তাহলে বর্তমানে এত দল বা মত বা মাঝাব কেন জি আল্লাহ রাসুল একটা দিনই নিয়ে আসছেন তবে কেন এত মাঝাব আল্লাহ জবাব দিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ আল্লাহ ওয়াহিদা সুরা মাহিদ আটচল্লিশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলছেন আল্লাহ চাইলে এক দল ভুক্ত করতে পারতেন ওলা কিল্লি আবলুম ফিমা আতাকুম আল্লাহ মূলত পরীক্ষা করতে চান আপনাকে আমাকে যে আল্লাহ যে বিধান দিয়েছে সেই বিধান মেনে চলে কি না আজকে ওই বিধান না মেনে চলে পীর ফকিরের বিধান মানছি কেউ দার্শনিকের বিধান মানছি আল্লাহ পরীক্ষা করার জন্য এত বিভক্তের ব্যবস্থা করেছেন আপনাকে হক ফাস্তাবিকুল খয়রাত আল্লাহ বলেছেন তুমি উত্তম পথে চলো কল্যাণের প্রতিযোগিতা করো আল্লাহ বলেছেন তোমরা পৃথক হয়ো না ঐক্যবদ্ধ থাকো তাহলে জমিও তাহলে আদেশের মধ্যে এত মত পার্থক্য বা পার্থক্য কেন আমরা কোনটি গ্রহণ করব দেখুন এগুলো দল না এগুলো হলো দাওয়াতি কাফেলা এগুলো হলো এক একটা দাওয়াতি কাফেলা এক কাফেলাকে আর এক কাফেলা হ্যাঁ আহলে হাদিস ভাইয়ের আহলে হাদিস একটা আকিদার নাম সালাফি একটি আকিদার নাম একটা দলের নাম না যেমন ইসলামিক সেন্টার একটি কথা বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা ইসলামিক সেন্টার এগুলো কি দল এটা হলো দাওয়াতি কাফেলা ঠিক জমিয়ত আহলে হাদিস আহলে হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ তারপরে অনেক নাম আছে সমাজে বাংলাদেশ আহলে হাদিস যুব সংঘ এই নামগুলো হলো দাওয়াতি কাফেলার নাম এগুলো ফেরকা নয় আর যদি কেউ মনে করে এগুলো দল তাহলে ওটা ফেরকা হয়ে গেলে সাথে থাকা যাবে না কিন্তু আসলে এগুলো দল নয় আপনাকে ভাবতে হবে বুঝতে হবে হক কোনটা আপনি দেখছেন কোরআন এবং সেই হাদিস অনুযায়ী চলছে সালাফিরা এক এক দেশে এক এক নাম সৌদি আরবে মধ্যপ্রাচ্য বলে সালাফি বাংলাদেশে বলে আহলুল হাদিস উপমহাদেশে বলে আহল হাদিস বা মোহাম্মদি মালয়েশিয়া বলে আনসারুসুন্না আবার নাইজেরিয়াতে বলে আহলুস সুন্না কোন জায়গাতে বলে আহলুস সুন্না বলে জামা এগুলো বৈশিষ্ট্যগত নাম নামটা বড় বিষয় নয় আপনাকে কোরআন এবং সুন্না মোতাবেক চলতে হবে 
তবে হ্যাঁ এরপরেও কিছু আহলাদিস আলেম কিছু নিকৃষ্ট বেদার্থের সাথে জড়িত তাদের কারণে সমাজ ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না আপনারা এই সমস্ত আলেমদেরকে পরহেজ করে চলবেন এদেরকে এড়িয়ে চলবেন কারণ সমস্ত আলেম বেদাতের সাথে জড়িত নয় কিছু আলেম বেদাতকে সিরিককে আঁকড়ে ধরে আসে আমি তাদেরকে আহলাদিস বলতে চাই না আমরা জানি একটি হাদিস আছে এটাই নাকি চোখ বন্ধ করে রুপি এবং শেষ দেয় শেষে এসে क्षेत्र मुसाफिर প্রস্তোত্তর শেষ রেজাকুমুল্লা খয়রান আমি আপনাদের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি এই সুন্দর অনুষ্ঠান করার জন্য এবং আমাকে এখানে আহ্বান করার জন্য ব্যস্ততা সত্ত্বেও আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন আমাদের সিয়ামগুলোকে কবুল করে নেন আল্লাহ মমিন আল্লাহ যেন এই ইফতারের মুহূর্তে আমাদের সকলকে জাহান নাম থেকে মুক্ত করে জান্নাতবাসী করে দেন আল্লাহ মমিন যারা আজকে প্রোগ্রামের আয়োজন করেছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করেন আমিন যে উদ্দেশ্যে যে স্বার্থে এই প্রোগ্রামকে তারা আয়োজন করেছে আল্লাহ যেন তাদের এই উদ্দেশ্যকে পূরণ করে নেন আল্লাহ আমিন আল্লাহ আমাদের যারা মারা গেছেন কবরে যারা আছেন আল্লাহ তুমি তাদেরকে ক্ষমা করে দাও शेषे द्रुत इफतार कर सम्पर्क দেখেন বাংলাদেশে দুই ধরনের টাইম আছে একটা সূর্য অস্ত একটা ইফতারের টাইম পত্রিকাতে লেখছে সূর্য অস্ত একটা টাইম আর একটা হলো ইফতারের টাইম অথচ আল্লাহ রসুল বলছেন সহি বুখারি হাদিস দুইশো একষট্টি পৃষ্ঠা হাদিসটা আসছে সহি বুখারির প্রথম খণ্ডের আল্লাহ রসুল ফাইদা হরাবাতে শমস ফকাত আফতার সায়েম যখনই সূর্য ডুববে তখন সায়েম ইফতার করবে তাহলে সূর্য অস্তের সাথে ইফতারি সম্পর্ক বাংলাদেশে ইসলামিক ফাউন্ডেশন সূর্য অস্তের টাইমের সাথে আর তিন মিনিট যোগ করে গোটা দেশে ইফতারটাকে তিন মিনিট দেরি করে যদি জানার পরেও যদি এক মিনিট দেরি করে ইফতার করে ওই ব্যক্তির রাসুলের খেলাপ করলো রাসুলের সন্ন্যাতের বর খেলাপ করলো রাসুলের নাফরমানি করলো ওই ব্যক্তি আল্লাহ রাসুল বলছেন লাহেজালুদ্দিন উদাহেরা দিন ততদিন বিজয়ী থাকবে मानुषारे आल्लासुलरी करो देरी इफतार करो द्रुते उल्टा हो गए बंधुर 
আমরা যেন ইফতার সঠিকভাবে সুন্নাতগুলো পূর্ণভাবে মানতে পারি আল্লাহ আমাদের তৌফিক দান করুক আল্লাহ আমিন আকুল কাউলিহাদ আস্তাক আলী ওয়ালা কুমার সাহেব মুসলিমিন সুমান আল্লাহ হবি হামদিকা আসাদ আল্লাহ ইলাহিল্লা আস্তাক ফিরকা ওয়াতু বিলাইকা আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি ওবরাকাত